অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক পেলেন কৃষ্ণনগরের জেলা পরিষদের সামনে অনশনরত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী পদের চাকরি বাড়তিরা তাদের চারজন প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী ডাক পেয়ে ভীষণ খুশি আন্দোলনকারী চাকরি বাড়তিরা খবরের দুনিয়ায় প্রদীপ মজুমদারের রিপোর্ট কৃষ্ণনগর তেইশে জুলাই আমাদের আন্দোলন শুরু করেছিলাম তো আন্দোলন শুরু করার পরে আমরা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি এবং অবশেষে আমাদের যে এই আন্দোলনের আসল যে আমাদের লক্ষ্য ছিল যে আমাদের এই আন্দোলনটাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত এই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া তো আশা করি সেদিক থেকে আমরা অল্প হলেও সফল হয়েছি কারণ এই কিছুক্ষণ হলো আমাদের এখানে সভাপতি ম্যাডাম এবং এডিএম জেটি ওনারা আমাদের এখানে ডেকেছিলেন এবং আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি এবং সে কথা বলার পরে ওনারা যেটুকু বললেন আমাদের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই আন্দোলনের যতজন প্রতিনিধি আছেন তাদের মধ্যে থেকে চারজনকে উনি ডেকেছেন আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে এই বিষয়ে তো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা তো একবার একাধিকবার এই আবেদনটাই করেছি যে আমাদের বার্তাটা উনি শুনুন তিনি আমাদের একটা তাড়াতাড়ি যত শীঘ্র সমস্যায় সুরাহাটা করুন যাতে আমরা নিয়োগপত্র পাই সেই বিষয়টি যেন উনি দেখেন তো আমাদের আগামীকালকে যাওয়ার জন্য উনি ডেকেছেন আমরা চারজন প্রতিনিধি ওনার সঙ্গে দেখা করব দেখা করে পরবর্তীকালে কি সিদ্ধান্ত হবে ওনার সঙ্গে দেখা করার কথা তখন জানি দেওয়া আন্দোলন কি তুলে নেবেন না এখন ধরুন আন্দোলন তুলে নেওয়ার ব্যাপারে তো আমরা কোনো এখন কিছু সিদ্ধান্ত হয়নি বা অনশনও তুলে নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়নি ওনারা আমাদেরকে ডেকেছেন দেখা করার জন্য এবার আন্দোলন বা অনশন এই এই প্রসঙ্গে কোনো রকম কিছু কথা হয়নি আমরা যা সোনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি ম্যাডাম দেখা করতে বলেছেন সিএম ম্যাডাম তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যাবো আমাদের চারজন প্রতিনিধি আমরা ওখানে যাবো ওনার সঙ্গে কথা বলবো আশা করি উনি কিছু একটা সুরাহ করবেন তখন হয়তো আমরা তুলে নেব কে কে ডাকলেন এখানে ডেকেছিলেন কে এখানে ডেকেছিলেন সভাধিপতি ম্যাডাম ছিলেন এবং এডিএম সাহেব ছিলেন ওনারা ডেকে আমাদেরকে এই কথাটা বললেন এই বার্তাটা দিলেন যে আমাদের চারজনের নাম এবং ফোন নাম্বার দিয়েছেন এবং সেই চারজন কালকে সকালবেলায় সিএম ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করবে আর আমরা যে সঙ্গে ছিলাম বা যদি বলার থাকে বলুন নালে বলতে হবে কে ডাকলেন আর কি বললেন আমার এখানে সভাধিপতি ম্যাডাম ডেকেছিলেন এবং সঙ্গে এটিএম জেডপি ছিলেন তো ওনারা যাওয়ার জন্য বলেছেন এবং আমার ওনাদের যে বার্তাটা যে ওনাদের যাওয়ার জন্য যে আমাদের আমন্ত্রণ করেছেন এটার জন্য খুবই ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাজ পর্যন্ত আমাদের এই বার্তাটা পৌঁছে গিয়েছে তো আজকে যে আমরা এই দিনটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই কথাটা শুনেছেন আমাদের একশো বত্রিশটা পরিবারের আতর যে প্রার্থনা যে কাতর প্রার্থনা যে উনি শুনেছেন তার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ এবং বিশেষভাবে আরও ধন্যবাদ জানাই যে এই বিগত আট দিন ধরে যারা আমাদের পাশে অসময়ে যারা আমাদের দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে বিভিন্ন মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়া ডিজিটাল মিডিয়া সবাই আমাদের প্রতি সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে কারণ এরা সমস্ত সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে না দিলে পারে আমাদের এত সংখ্যক প্রার্থীকে কর্মপ্রার্থীকে আমরা আজকে এই মঞ্চে আনতে পারতাম না কারণ ওরা প্রথম যে দিন তেইশে জুলাই আমরা ধর্না মঞ্চ শুরু করেছি বা ধর্না অনশন শুরু করেছিলাম অনশন গতকাল থেকে শুরু হয়েছে ধর্না শুরু হওয়ার সময় তখন আমাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য তো আজকে আমরা একটা বৃহৎ সংখ্যা এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি এবং সেটা সবটাই সফল হয়েছে শুধুমাত্র মিডিয়া পার্টনার যারা আছে ডিজিটাল মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়া সবার সহযোগিতা তাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ তারা আমাদের অসময় পাশে দাঁড়ানোর জন্য কারণ আমাদের এতগুলো এতগুলো পরিবার এর সঙ্গে যুক্ত আছে তো বিভিন্ন রকম পত্রিকা থেকে এবং দিনগুলো অনশন দিচ্ছে এদের জন্য কী করবো এদের জন্য কী করবো আমাদের জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সভাপতি হিসেবে নয় আমাদের জেলার ডিএম আমাদের এডিএম জেডপি সহ আমাদের জেলা পরিষদের সকলের পক্ষ থেকে যা যা করার আমাদের কাজ আমরা সম্পূর্ণ করেছি এখন কি আন্দোলন করছি এদের কাছে যাবে না কথা বলবে অনেকবার কথা বলেছি একবার যাব না অনেকবার কথা বলেছি দেখে এবং আমরা ওদেরকে বলেছিলাম যে প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে আমাদের পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে ফাইনান্সে গেছে ফাইনান্স পর্যন্ত আছে আমরা ওদেরকে জানিয়েছিলাম তোমরা এইভাবে করো না কারণ ইলেকশান টিলেকশান গেছে তার জন্য তিন মাস সময় নষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই তোমরা যখন মেরিট লিস্টে এসছো তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই একটা ভাবনা চিন্তা আছে এবং এটা করতে গেলে এটা তো আমরা মাইনে দেবো না ফিনান্সের পারমিশে এত বানানো না আমরা কী করে করবো ওদেরকে অনেকবার আমরা বুঝিয়ে বলেছি ওরা কখনো আমাদের কাছে আসেও নেই আমরা যতবার কথা বলেছি আমরা ডেকে নিয়ে কথা বলেছি আমরা বলেছি ডিএম সাহেব বলেছেন এডিএম সাহেব বলেছেন বারবার আমরা বলার সত্ত্বেও ওরা আন্দোলন করছে এটা ওদের ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনার উপরে করছে ওরা যেটা সকলেরই ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন তাদের
ওরা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়নি ওরা কারো কারো না কারোর সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা ব্যাপারটা দেখে আমরা সহানুভূতির সঙ্গে দেখছি আমাদের কাছ থেকে জেলা পরিষদ কালকেও আমরা ফিনান্স থেকে আরম্ভ করে পঞ্চায়েত দপ্তর আরম্ভ করে সব জায়গায় আমরা চিঠি করিয়েছি কালকে ইমার্জেন্সি চিঠি করিয়েছি যে তাদের ঘটনাটা তারা টেক আপ করুক এবং অর্থ দপ্তর পর্যন্ত আমরা জানিয়েছি কালকে এর মধ্যে শহীদের পরিবারও রয়েছে আপনাদের দলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমাদের সাতটা শহীদ পরিবার ছিল তো এখানে আটটা শহীদ পরিবার আছে ওখানে শহীদ পরিবারকে নেওয়া হয়েছিল শহীদ পরিবার ওখানে আছে তো তাদের যেটা একটু আমি একটা কথা বলি শহীদ পরিবারকে আমরা ওইখানে এখন ইন জেনারেল তারা যেটা আন্দোলন করছে তারা সকলে যারা লিস্টেড তাদের সবাইকে নিয়ে করছে এখানে শহীদ পরিবার তো আলাদা নয় আমরা শহীদ পরিবারকে প্রতি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে জনগতি শহীদ পরিবারের পাশে আমাদের দাঁড়ানো সেই লক্ষ্যে জেলা পরিষদ দাঁড়িয়েছে ওরা চাইছে আপনি একটু দিয়ে ওদের সাথে কথা বলুন হ্যাঁ ওরা চাইছে যে আপনি গিয়ে যদি একটু কথা বলেন তাহলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবো কেন বলবো না আমি একা কেন বলবো আমার জেলা পরিষদের সবাইকে এগ্রি আমার ডিএমসি এক পর্যন্ত নাহলে আমি তো নাহলে পাঁচ সাত বার কথা বলি আজকে আমরা অর্থের মিটিংটা করিনি আমরা সবাই যাবো অসুবিধা কি আছে আমরা সবাই মিলেই কথা বলবো কথা বলার তো কোনো অসুবিধা নেই ওরা আমাদের নিজেদের ঘরের ছেলে মেয়েরা ওরা আমাদের জেলার ছেলে মেয়েরা আমাদের ঘরের বাচ্চা ওদের জন্য আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে আমাদের জন্য সচেষ্ট আমরা আমরা চেষ্টা তো যতটুকু চেষ্টা করার আমরা করেছি এবং আমাদের বোর্ডে থাকতে হয়নি বিগত বোর্ডে হয়েছিল বিগত বোর্ডে যাই করুক না কেন তা সেই জায়গাটা পূরণ করার জন্য আমরা বোর্ড পাওয়ার পরে আমরা সবাই মিলে আমাদের এই বোর্ডের সবাই মিলে আমরা সেই চেষ্টাটা করে ওদের একটা জায়গায় আমরা পৌঁছে দিয়েছি ফাইন্যান্সে ওদের জায়গাটা সেই জায়গাটায় ওরা আগামী দিনে নিশ্চয়ই